，比特币在假日的上涨可信吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以发现，目前比特币呢有了一波暴涨，暴涨了一千美金左右，已经来到了非常接近四万美金的价格了。那我现在呢依然持有这张比特币五十万美金的多单。那以太坊呢，我有加了五万美金的的仓位价值，目前是持有一百二十颗以太坊的多单。还有 13.8 颗的比特币。那目前我们就大家最关心的利润吧。我们可以看到呢，目前呢、啊、有非常丰厚的回报、啊，有将近170万左右啊，一百六多，很接近170万台币的收入。那如果你也觉得这个收益很不错的话呢，非常欢迎你帮我们的影片点赞、订阅、分享。然后下方也有 b y b i 的链接。如果你也想交易的话呢 ，KYC 入金100美金就会送你30美金的现金。那 Big Guy， 你只要。完成任务就会送你1 0 0 U 的体验金。好，我们回到盘面上，我们可以发现，目前比特币呢，它已经顺利的，或者说我们可以宣告呢，它已经突破了三万八了。因为怎么说呢？我们可以看到三万八，我们之前在这个位置，它确实就是有阻力的。你可以发现之前的收线呢都非常完美啊，包括这里的针尖，然后这个地方的哦，我们阳线的收盘价、阴线的开盘价，还有这个位置哦，它的收盘价，还有这个位置。基本上就是完美的贴在三万八，所以三万八的阻力呢，它在日线上绝对是可以被确认的。那其实三万八这个位置受阻呢，其实也不意外，因为我们拉到前面去，它就是互换位。那其实现在呢，我们可以百分之一百宣告说，这绝对是个突破。虽然说我们的量是缩的，但是大家要考虑到我们现在是假日嘛，假日它本来就不不会有太大的量。我认为最决定性的呢，就是在我们周一的时候，如果我们周一啊继续往上走，甚至我们出现四开头的比特币的话，那我认为这个突破就是基本上。确认啊，基本上它不会有再有任何回头的可能了。那你可以你可以看到，目前呢已经有连续三根 K 线呢是收在了三万八的上方了，连续三根。所以我认为这个突破呢，我们在现在基本上也可以说个呃八九成稳了。那其实三万八的这个位置呢非常关键啊。如果说我们能突破三万八，那就代表我们绝对也有实力呢在。进行更进一步的往上突破，因为你可以看到三万八，就是我们在前期啊这个位置啊，这个位置它肯定是有被套牢盘的。那既然我们能冲破三万八，就代表这些套牢盘呢，它已经被解决了，庄庄家已经被已经把它们解决了。那至于是怎么解决的呢？大家可以回去看我们之前的两部影片。那我认为我们接下来的下一个目标价位呢，就是到四万五的这个位置。确实我们在四万之前呢，比如说现在的地方，有可能走的比较艰辛一点。但我认为我们到四万之后呢。就会走得稍微顺畅一点我们可以观察一下筹码的累积，从这个白色的箱体呢，好，我们就拉个 V P V 啊吧，我们直接这样拉。那我们可以发现呢，整个筹码的累积啊，它的 P O C 是在大概三万九这个地方。那我们从上面，也就是三万九一直到四万一千五这个地方，它是真空的，所以我们在这一段有可能会运行的比较快速。好，那我也希望我们在下一半呢，就直接完成这段的涨幅，直接我们就看到四万二之类的比特币。那其实从呃日线来看呢，还有几个可以注意的地方。第一个是量能缩，但我认为这个不要紧或者是说呢，有人可能会觉得我们在突破的时候不是应该要爆量吗？那我们这里没有爆量行不行呢？其实没有爆量也是 OK 的，但是呢，温和的量能也是 OK 的，但是我们就不能有暴跌，我我们就不能有下跌因为如果有下跌的话啊，它上涨已经很温和了。那如果我们又有下跌，那其实对于整波上涨就是不健康的。那再来我们可以看到四小时。四小时呢、欸？其实我们可以说明东西就很多了。比如说呢，我们之前有一直谈到，在这个位置、啊，它其实走了一个上升三角。那这个上升三角，其实它本来就是有 bullish bias 的，就是它呃，在教科书上，它本来就是应该向上。虽然说我们在判断的时候呢，应该是由它边界去判断的，但是出现这种形态呢，尤其是在呃这种三角，它通常都是走这种中继嘛。那既然我们是从下面上来的，那中继过后呢，我们就会继续上去。毕竟它是个中继形态嘛，那我们现在呢，在突破过后也可以得到确认，这个没问题的。好，那再来我们可以看到呢，我们之前有谈到，我们在这个位置其实有一个楔形上升上升楔形嘛，它确实是比较看空的，但是我们也要它跌破我们才能确认。那现在呢，它往上突破了，其实这种上升楔形呢，它往上突破就代表它走得非常强势，代表它非常强势，所以这一点呢，是我们在盘面上。可以解读出来的。那其实还有一个我们之前说到的可能性呢，已经被确认了。就是我们之前有谈到说，我们走的这个浪型啊，这个调整浪呢，适当的调整浪，它走的就是三角调整。三角调整怎么画呢？是这样子的啊 ，A B C D E。所以走完一、e、的时候呢，我们的调整就走完了。那后续呢，其实从这里开始，我们就是就是上涨了，就是上涨。那其实我们当时就有谈到这种可能性，而且在影片当中有不断的强调。那如果我们这样做下来的话，也有十一趴。
。那十一趴，我们当然没办法吃到十一趴了。但是呢，这个五浪呢，我认为我我也是抓的还算 OK 的，因为我当时也就在这个附近入场。你可以看到，这里就是三万六，对不对？那我们的价位呢是在三万六千四啊，这个地方三万六千四百八十九。那因为我们后面有经过一些加仓啊，所以呃，价位有一些改。有一些提高是正常，但就在这个附近，就在一点结束呢，确认一点结束的位置，我们就入场了多单。那以太坊的话呢，其实我个人呢、啊，我个人是在昨天有加了一点仓，因为我们原本是二十万美金嘛，那现在是被加到了二十万美金的仓位价值啊，大家可以看到二十万美金的仓位价值。那其实呃，这个仓位呢，我可以给大家看一下，因为大家也想看一下我们是时间嘛，对不对？时间点就是十二月三号的三点啊，没错，就是三点。三点那个时候呢，我们我至少我自己就在线啊，然后我就是眼睁睁的看它拉上去。你看到，呃，十二月三号的三点啊，那当时三点的时候呢，我就挂了更多的买单，然后就买入了，是在两千一百五十六的位置又挂单买入了。那当然这个是有控制过成本啊，如果说你做的这个合约呢是没有控制成本的话，那就非常的危险。好，那其实我为什么会在昨天加仓呢？其实这个理由呢，跟比特币的理由是一样的啊、呃，就是一样的。因为你可以看到呢，我们已经突破了前面的高点了。像我们在这里，他所走出来的高点呢是二一四一嘛，对不对？二一四一啊，二一四一已经是很久以前的高点了。那在更前面这个高点呢，是二二零三零啊，二零三零，二零三零。所以我们这一次呢，它到达的价位。二一七五啊，当然以必安为准吧。啊，二一八六，二一八六，它是多少天以来的新高呢？我从这里拉到这里，它是五百六十天以来的新高，五百六十天以来的新高，它突破了，终于突破了下面的区间了。当然，它没有办法百分之百确定啊。如果说要确定的话，就要直接很快速的通过这个区间，我们才能确认。那其实之前比特币呢，它也有出现过这种行情，出现这种行情的时候，就是。加速的时候，就是它行情加速的时候。我们可以看到，之前比特币的情况呢，是我们在这个位置的时候呢，啊，比特币它的上涨开始加速了。那你可以看到这里呢，也是五百多天。所以我认为，现在的以太坊呢，出现了跟之前比特币很相同的这种机会，那我们就好好把握了。那其实我们在昨天呢，呃，期货它是很凶的，在 Bybit 上面来看呢，是到了呃，我们最高点了。插针合约插针到二一九八啊，比现货高了十几美金。那比特币的话呢，是到了，我记得是到三万九千八，三万九千八百九十四，三万九千八百九十四。那其实我们可以仔细观察一下啊，因为我自己会希望呢，以太坊它在突破底下这个区间的时候，它要变得更强势。那以现在来看有没有呢？好像没没有的。现在来看好像是没有的，因为如果以价位来说是没有。但是我认为这个苗头呢已经有出现了。怎么说呢？因为我们可以看到啊。在昨天的这个拉升，昨天晚上、昨天半夜的拉升，对我昨天是就是眼睁睁看它上去的。我们在三点加仓，对，可以印证这件事情啊。比特币的话呢，这根暴拉的 K 线啊，暴拉的，呃，好，我们就用一小时 K 线去判断它好了。它是 2.84 四帕，二点八四但以太坊呢，以太坊它的拉升啊，从最底部到最顶部呢，它有 4.41 四所以以太坊在这波。插针当中呢是有比较强势的，它已经展现出一点点啊，一点点苗头了。那我当然希望继续发展下去了。那如果说它更强势的话呢，我很有可能会把更多的比特币回来换成以太坊，这是很有可能的操的操作。好，那我们最后看一下 CME 吧。CME 呢，我们确实啊，确实假日拉盘的 CME 是不会动的，但是你可以发现啊 ，CME 它收盘的时候呢，它就收在了 39,225 了。啊，它当时就已经收在三万九千两百二十五了，三九二二五，这个是当时的收盘价啊。那如果我们以针尖的价格呢做计算的话，是三九六四零啊，针尖是三九六四零啊，针尖啊这个地方，当时我们走出来的价格呢三九六四零，那会不会产生缺口呢？其实是不会的，至少我们在日线上不会，四小时一小时那会，那那是会的，但是在日线上是不会。那我们看这种大缺口，基本上还是以日线为准嘛。四小时或许偶尔看一看啊。那为什么产生这种情形呢？其实我们在呃星期五的时候啊，如果比特币现货价格的话，大概是在三万八千五、三万八千六、三万八千七左右这个价位在波动。那为什么 CME 它会收在了三万九千两百二十五呢？那是因为 CME 它本身就有产生了溢价了，它在
这几天呢、啊，上涨这几天以来产生溢价，那这代表什么呢？其实溢价就代表说，在在这个市场交易里面的人啊，他是相对于其他市场更看涨，就是在 C M E 交易的这群人呢、啊，相对于在交易所交易的这群人呢、啊，更来的看涨。但是当然对比特币来说是好事，因为 C M E 通常是只有大资金才会在那个地方做交易。那现在呢，产生的溢价，那我们的价格呢，它就没有产生缺口了。我我认为这个。不会构成太大的问题啊，就是它回调呢，我认为不会有产生太大的风险，就是没有说什么立刻要回调到三万八哦，因为它在价值上呢，所以立刻回调到三万八的这种的这种呃说法，我我认为是不存在的，不存在。但你说短期的回落，比如说一一小时、四小时的这种缺口，我们回去补，回落到了三万九千三、三万九千二，那还是有蛮有几率的。所以这个这点大家可以考虑一下，就是确实短期可能回落，可能回落，但是呢。不会因为这个缺口，不会因为我们在价值上涨，它就产生暴跌，不会的。好，那非常欢迎各位可以帮我们的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我们最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。